ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദാനന്ദർ വീഡിയോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ നമ്മൾ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ സോളാർ പവർ പി വി സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പി വിയുടെ അത്യാവശ്യമുള്ള പാർട്സും കാര്യങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ആദ്യം ആ വീഡിയോസ് കാണുക അതിനുശേഷം ഈ ചാനൽ ഇതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് എന്തായാലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബെട്ടും കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പി വി സിസ്റ്റം കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പി വി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമാണ് അപ്പോൾ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വന്നത് പറയുന്നത് സോളാർ പി വി മോഡ്യൂൾസ് ആണ് ദെൻ പി വി അറേ റാക്സ് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റം ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് സാർജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കണക്ടേഴ്സ് ബാറ്ററി ബാങ്ക് അതിൻ്റെ ചാർജ് കൺട്രോളർ ബാറ്ററി ഡിസ്കണക്ട് ഇങ്ങനത്തെ പോർഷൻസ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പി വി സിസ്റ്റത്തിലും ഉള്ള കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിനി ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓണം എന്നുള്ളത് സോളാർ സെല്ലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദ പി വി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എല്ലാ പി വി സിസ്റ്റത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ സോളാർ സെൽസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം മെയിൻ സെൽസ് ആയിട്ട് വയർഡ് ടുഗതർ ടു ഫോം എ പി വി മൊഡ്യൂൾ അപ്പോൾ കുറേ സെൽസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പി വി മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ടെൻ വാട്സ് മുതൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് വരെയാണ് അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് വരെയൊക്കെയുള്ള ഈ മൊഡ്യൂൾസ് ദൻ മെയിനി മൊഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മുന്നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ മെയിനി മൊഡ്യൂൾ കമ്പയിൻ ചെയ്ത വി ആർ കോളിങ് ഇറ്റ് എസ് എ പി വി ആർ ഐ അപ്പോൾ ഒരു ആർ ഐ എന്നാണ് നമ്മൾ തന്നെ പറയേണ്ടത് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ മൊഡ്യൂൾ ഈസ് മാക്സിമം പവർ ദ മൊഡ്യൂൾ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് അണ്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഈ എസ് ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ കിലോ വാട്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ എയർ ആൻഡ് നോവിറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ നമ്മൾ പാനൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷനുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക മാക്സിമം ദൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളാർ സെൽസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് മോണോക്രിസ്റ്റലൻ ഉണ്ട് പോളിക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ട് അമോർഫസ് ഉണ്ട് മോണോക്രിസ്റ്റലിന് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും അതാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർ ടു പോളിക്രിസ്റ്റൻ അത് നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് പോളിക്രിസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോളാർ സെൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറച്ച് കുറവാണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അമോർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തിൻ ഫിലിം സോളാർ സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി തീരെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അത് തിൻ ഫിലിം ആയിരിക്കും അധികം കട്ടിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റോളിംഗ് ടൈപ്പ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് സോളാർ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ പർപ്പസിനൊക്കെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹൈബ്രിഡ് സോളാർ മോഡ്യൂൾസ് ഇപ്പോൾ കാലത്ത് അവൈലബിൾ അതായത് കമ്പയിൻ ടു ടെക്നോളജീസ് ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ അവർ ഏതിൽ രണ്ടെണ്ണം മോണോക്രിസ്റ്റൽ പോളിക്രിസ്റ്റൽ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ടെക്നോളജീസും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അറേ മൗണ്ടിംഗ് റാക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പി വി മോഡ്യൂൾസൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ചെരിച്ച സ്ലാരിങ് സ്ലോപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ റാക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പി വി ആർ എഫക്ട് ഇസ് പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പി വി സിസ്റ്റം ഈ സൗത്ത് ഫേസിംഗ് റൂഫ് അപ്പോൾ സൗത്ത് ഫേസിംഗ് റൂഫിലാണ് മെയിൻലി സാധാരണ ഇത് വയ്ക്കാറുള്ളത് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ്സ് ആർ ഓൾസോ വെൽ വർക്ക് ഫോർ സോളാർ ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ആയാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓൺ റൂഫ് ഓൺ സിസ്റ്റം പി വി ആർ ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ഫിക്സഡ് റാക്ക് പാരലൽ ടു ദ റൂഫ് and lifted off few centimeters above the roof
നെക്സ്റ്റ് വണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള സാധനം എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനും ഗ്രൗണ്ട് ആവശ്യം നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ഫ്രം ദ പി വി സിസ്റ്റം ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ടു പ്രൊട്ടക്ട് സിസ്റ്റം ഫ്രം ദ കറണ്ട് സർജസ് ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് സ്ട്രൈക്സ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് സ്ട്രൈക്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ പുറത്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റം ചെയ്യാൻ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെബ്ലൈസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് കോമൺ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു മെയിൻ റീസൺ എന്നാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഷോക്ക് കോസ് ബൈ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർട്ട് അപ്പോൾ വല്ല ഫോൾട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഈ ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഓൾ സിസ്റ്റം കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ആർ എനി എക്സ്പോസ്ഡ് മെറ്റൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ബോക്സ് ഫ്രെയിംസ് ആൻഡ് പി വി മോണോഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും ഈ മെറ്റൽ എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പി വി മോഡ്യൂൾസ് ആർ റൺ ഇൻറ്റു ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ അടിയിലും ഓരോ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ പി വി മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഓരോ വയേഴ്സ് കറസ്പോണ്ടിയിൽ അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഓർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഫോർ ഈച്ച് സ്ട്രിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് സർച്ച് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചെറിയൊരു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസും ഒരു സർച്ച് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും സർച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് സർച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഫ്രം പവർ സർച്ച് ഡ്യൂ ടു ലൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ലൈറ്റിംഗും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സർച്ച് വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പർപ്പസ് വേണ്ടി നമ്മൾ സർച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വയ്ക്കാറുണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് സർജ് ചെയ്ത സഡൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് അബവ് സർട്ടൻ ഡിസൈഡ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഡിസൈഡ് വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി വല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ സർജ് വരാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ സർജിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മൊത്തം ഡാമേജ് ആയി പോകും നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഡി സി പവർ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല കാരണം എ സി ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ വി നീഡ് ടു യൂസ് ഇൻവെർട്ടർ ഇൻവെർട്ടർ വിൽ കൺവെർട്ട് ദ ഡി സി പവർ ഓഫ് ദ പി വി ടു എ സി പവർ ടു ഫെഡ് ടു ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ലോഡ്സ് ഓൾസോ ടേക്ക് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പവർ കണ്ടീഷനിങ് അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പവർ കണ്ടീഷനിങ് യൂണിറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവും അതായത് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ചേഷൻസ് വളരെ കുറയ്ക്കുക സയൻസ് ഓഡൽ വേവ് ആകുക പരമാവധി പിന്നെ ഗ്രിഡ് കണ്ടൻറ്റ് പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സയൻസ് ഓഡൽ വേവ് ഫോം വേണം പിന്നെ എൻഷർ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പവർ കണ്ടീഷനിങ് യൂണിറ്റ് മെയിൻലി ചെയ്യേണ്ടാവുക ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ടിംഗ് എ ഗ്രിഡ് കണ്ട കണക്റ്റഡ് ഇൻവെർട്ടർ ദ ഫോളോയിങ് പാറ്റേൺ ഷുഡ് ബി കൺസിഡർ ഫോർ ദ സെലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് ഇൻവെർട്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഓഫ് പി വി മോഡ്യൂൾ പി വി മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെർട്ടർ സച്ച് ആസ് എഫിഷ്യൻസി അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ഗുഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് വാറണ്ടി എത്രത്തോളം വാറണ്ടി അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ എം പി പി ടി കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നും കൂടി ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാരണം ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ കിട്ടിയാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എം പി പി ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് മീറ്ററിംഗ് മീറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്യുക ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീഡിങ്ങിനാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ എത്ര പവർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇന്നലെ ഇന്ന് ഇന്ന് എത്ര പവർ പവർ കിട്ടി ഈ മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിട്ടി അങ്ങനത്തെ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മീറ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ
ദെൻ സീൽഡ് വണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പിൽ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല പക്ഷേ അതും ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി തന്നെയായിരിക്കും സ്പിൽ പ്രൂഫ് ആണ് ഡോ നോട്ട് റിക്വർഡ് എനി മെയിൻസ് മെയിൻറ്റനൻസോ കേരളമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ആളായി അത് മാറ്റേണ്ടി വരും അതിന് പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ സീൽഡ് ടൈപ്പ് തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് അബ്സർവൻ ഗ്ലാസ് ടൈപ്പും അതേപോലെ ജെൽ സെൽ ടൈപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അബ്സർവൻ ഗ്ലാസ് ടൈപ്പിൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ഫ്രീ ആണ് അത് സൂട്ടഡ് ഫോർ ഗ്രിഡ് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ മെയിൻ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം മെയിൻറ്റനൻസോ കാരണമൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ ജെൽ സെൽ ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ ഓവർ ചാർജ് ബിൽ ഡാമേജ് ചെയ്യും പെർമനൻ്റ് അപ്പോൾ ഓവർ ചാർജ് ആവേണ്ടത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ജെൽ സെൽ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ വരുന്ന ടൈപ്സും കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ചാർജ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് എന്തായാലും കൺട്രോൾ ചെയ്യും കാരണം ഓവർ ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാൻ ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് സോ നെസസറി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വിത്ത് ദ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നെസസറി ആണ് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആണ് ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ഓവർ ചാർജിങ് ആൻഡ് ഓവർ ഡിസ്ചാർജിങ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററീസ് അപ്പോൾ ഓവർ ഡിസ്ചാർജിങ് ഓവർ ചാർജിങ്ങും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാർജ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചാർജ് ഫ്രം ട്രെയിനിങ് ബാക്ക് ടു സോളാർ മോഡ്യൂൾസ് അറ്റ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർപ്പസിൽ കൂടി അത് ഉപകരിക്കാറുണ്ട് ചാർജ് കൺട്രോളർ ചാർജ് കൺട്രോളർ മസ്റ്റ് ബി സെലക്ടഡ് ഇൻ സച്ച് വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻറ്റർഫിയർ വിത്ത് ദ പ്രോപ്പർ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻവെർട്ടർ അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ചാർജ് കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് പി വി ആർ എ വോൾട്ടേജും അതായത് പി വി ആർ എയുടെ കറണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാർജ് കൺട്രോൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി വി ആറുടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ കൺട്രോൾ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് മസ്റ്റ് മാച്ച് ദ നോമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ സോളാർ അറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർജ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡി സി വോൾട്ടേജ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സോളാർ പാനലിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരേണ്ട ഡി സി വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പി വി ആർ എ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് കൺട്രോളർ മസ്റ്റ് സൈസ് ടു ഹാൻഡിൽ മാക്സിമം കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ പി വി ആർ എ അപ്പോൾ പി വി ആർ എ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം കറണ്ട് താകാൻ ശേഷിയുള്ള ചാർജ് കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചാർജ് കൺട്രോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പി വി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് ടുഡത്തർ ബലപ്പെട്ടു കൊണ്ട് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ല